Doncs comencem ja amb la reforestació de l'oasis. Hem plantat 10 varietats d'arbres fruiters, dos exemplars de cada, i veurem quins s'adapten millor al terreny i cada any irem introduint noves espècies i les que hagin agafat millor, doncs ficarem més exemplars. Voleu veure quins són els arbres que hem plantat? I si us quedeu fins al final del vídeo, us ensenyarem com estan brotant ara, dos mesos després d'haver-los plantat, com per exemple aquest cirerer que tenim aquí darrere, que ha agafat molt bé, o una pomera que tenim allà. Vinga, som-hi! Ja ens han arribat els arbres, hem comprat uns, uns quants fruiters de rel nua i unes quantes varietats i començarem ja a plantar-los a les diferents feixes on hi podem accedir amb la Rumble. Així ens facilitarà bastant la feina de fer el forat. I res, avui comencem ja a plantar-los, a fer els forats i, i a plantar els fruiters. A veure si ja de cara a la primavera eh, comencen a tirar i que vagin creixent, i així a la llarga que facin ombra i que ens donin fruits. Així que som-hi, en el vídeo d'avui toca plantar fruiters. Companyes? Com us comentava, hem comprat diferents, diferents varietats. Per exemple, un per al Roma, el Ciruela, la Pruna Golden, un Cirerer Guindo, Nogals també, una Noguera, una Poma Fuji, Magranes, un atzaroler, un esprès, una avellà, avellana i reineta blanca, una altra poma. Hem agafat dos de cada per veure, per assegurar una miqueta per si un fallés, tenir-ne un altre. I els plantarem doncs, a diferents zones, a veure on t'agafa millor cada un. I pensant una miqueta també en el que necessita cada arbre, si necessita una mica més d'ombra, sol, molta aigua... Llavors els hem repartit una mica per les feixes i, i res. Un cop enterrats, un cop plantats, esperar que faci la seva feina. Vinga, som-hi!
Doncs bé, ja tenim els sis forats fets en aquesta zona d'aquí, al costat del camí. Hi ficarem una noguera, un... una pomera, un cirerer, un peral i un sauce de gatito. Eh, tot això aquí, per delimitar una miqueta i que vagi d'una ombra i que quedi maco també el camí. Ara el que farem és acabar de netejar de pedres, tirarem una miqueta de fems i ja plantarem els arbres i... I res, muntarem el sistema de rec també, perquè es vagin regant. I de cara a la primavera i a l'estiu, a veure, a veure com creixen. Com que fa uns dies que ens va arribar i he vist que les arrels estaven una mica seques, Primer deixarem l'arbre dintre de l'aigua, una estoneta, que s'activin les arrels i els portarem al seu lloc. Trobarem diferents maneres de, de plantar, diferents tècniques que he anat llegint. I aquest, per exemple, que és un cirerer, li farem tot un arc de pedres, de grava, i després tot això anirà enterrat per a l'hora de regar, que l'aigua, l'aigua filtri més cap a baix i no es quedi només a la superfície i així també afavori que les arrels eh, pues tinguin l'aigua més a baix i l'arbre se'n vagi a buscar l'aigua més profund i així també intentarem evitar aquestes sequeres tan fortes doncs que l'arbre sigui fort i, i que tingui les arrets profundes. A veure què tal funciona aquest invent. I després de plantar aquests, ara anem cap a la feixa de baix on plantarem uns quants més, però primer hem de desbrossar, de treure pedres, hem de recol·locar una mica el terreny, així que vinga, us ho ensenyo.
Doncs ja tenim la primera tongada de fruites plantada. Hem, els hem repartit per aquesta feixa i per la, fe, per la feixa de dalt. I els hem anat alternant, aprofitant una miqueta els que ja hi havia, tots els arbres que han rebrotat, i els hem repartit, les varietats que, que us hem ensenyat abans. I res, si voleu, fem una volteta i us ensenyo com han quedat. Doncs aquesta és la feixa, a dalt tenim el camí, cap allà hi ha la casa, i aquí doncs, els hem anat repartint perquè quedi com un passadís. Estan pendent d'una miqueta del que hi havia, tot això semblen pomeres, que, que ara, quan sigui la lluna bona, les podarem. Salvarem un, dos o tres troncs, i que aquest any ja creixin. I res, hem anat ficant una miqueta en el cantó aquest. Un avellaner, per exemple, que quan creixin les, les pomeres li farà ombra. Aquí hi ha uns atmallers que ja també van rebrotar després de que els tallessin i, i els hem podat una miqueta i estan començant a treure fulla i alguna flor. Després també hem ficat algun magraner, alguna, alguna pera... També tot en aquesta feixa vam salvar, després de desbrossar, vam salvar una miqueta totes les aromàtiques, que són lavandes, les farigoles, els timons... Hi ha alguna pomera que li hem ficat. I ara esperar. Esperar que, que, que tirin, que hagin agafat bé, que aquest fred que hi ha hagut aquesta última setmana no els hagi castigat gaire. I res, al final ha quedat un passeig ben maco. Una de les oliveres que teníem a la feixa de dalt que no ens agradava que estiguessin allà, que aquelles ja les van plantar els antics propietaris, una l'hem ficat aquí, l'hem trasplantat aquí i li hem fet aquesta petita placeta per veure que quan creixi, amb els anys, doncs tenir aquí una mica d'ombra. I hem aplanat fins aquí i aquí ens hem quedat. També vam desbrossar aquestes feixes d'aquí, salvant alguna argelaga i alguna alzina. Allà baix hi ha pomeres. Bueno, aquest cop ha sigut una miqueta per descobrir què és el que hi ha, què és el que hi havia sota tota la herba i sota totes la, les zones que han llaurat els senglars. I res, aquí segurament hi farem 3-4 fileres de plantació de lavandes que poden quedar molt maques i, i just és a l'entrada de casa, a l'arribada. Llavors, això amb el temps, aquest any segur que no ens dona temps, però l'any que ve li donarem forma en aquesta feixa. Allà baix, que hi ha moltes pomeres de rebrot, doncs també salvar les que es puguin i, i res, donar-li una miqueta d'aire en aquestes feixes d'aquí. Vinga, i ara us porto en un raconet molt maco que hem netejat, que hem descobert que quasi no s'hi podia ni passar. Estava ple d'argelagues i de ginebrons, que tot punxava molt. I ho hem desbrossat i... i ho hem fet accessible. Vinga, que us ensenyo. Tenim tota la resta de poda, alzina, roure, que vam despejar una miqueta aquesta ombreta d'aquí de l'alzina, que és l'alzina tan maca. Ara per ara li hem fet aquest espai. Tot això és el que vam podar de ginebró. I aquesta és la feixa que hem arreglat. Els ginebrons estaven molt caiguts, segurament per alguna nevada, alguna ventada, no es podia ni passar per aquí. I amb la desbrossadora, amb les tisores de podar i, i, el, i la serra, el serrutxo, doncs li hem donat forma, els hem fet en forma d'arbrets. Són arbres de creixement molt, molt lent. I, i bé, doncs ara quedarà un bosquet de ginebrons i de roures, que també hi ha alguns roures, una mica grossos. I allà també. I si algun dia li volem donar ús en aquesta feixa, doncs bueno, ja triarem quins són els ginebros que es queden, o els roures, i el que se n'hagi d'anar, doncs que se'n vagi.
Després de tota aquesta feinada, ara ja han passat dos mesos des que els vam plantar i ja han començat a rebrotar amb l'explosió de la primavera. Tot i que van haver-hi un parell de nits bastant fredes eh, cap al febrer, cap a finals de febrer, i que patíem a veure si les gelades els havien matat, sembla que, que han agafat, han agafat amb força. Per exemple, aquí teniu un cirerer. A veure que us ensenyo. Tenim un altre que fins i tot ha tret flor. Una pomera. I n'hi ha alguns que sembla que encara no s'animen, tot i que tenen els brots aquí que sembla que volen començar a arrencar però no, no arrenquen. Ens esperarem encara unes setmanes més i si no els replantarem. Ara que ja tenim el forat fet, serà tot més fàcil. Aquest va ser dels primers que va començar a rebrotar. Un, un, una pera, un paré. Ja té bastanta fulla. I uns dels que no sembla que hagin agafat res de res són aquestes estaques de noguera. Que sembla que estiguin Parats, parats. No sé jo si arribaran a rebotar. Va treure un petit brot a la punta, però imagino que amb, la, amb el fred es van quedar parats. A veure si hi ha sort i aconsegueixen tirar. Aquí tenim una prunera que semblava que se li havien gelat, a veure si enfoca, que li havien gelat els brots, ara no m'enfoca, però està començant a treure alguna fulleta. No sé si s'arriba a veure, perquè el mòbil no m'enfoca, però sembla que aquest s'ha salvat. Els dos magraners, per exemple, estan secs com un pal. A veure, aquests em fan patir una mica més. Aquests sobretot. I aquí tenim un nispré, que era molt arriscat ficar un nispré en aquest clima. I em sembla a mi que, que no, no ha corregut bona sort. Un altre paré, que sembla que ja està rebrotant, que aquest ha agafat. Aquest va ser dels últims que vam plantar. I aquí tenim un atzeroler, que fa atzerols, una fruita molt curiosa. També semblava que estava mort, però està començant a rebrotar d'aquí baix. Per ara no li traurem aquests brots. Esperar que agafin una mica de força, a veure si tenim sort i algun dels de dalt també tira. Ja heu vist com estan, ja us seguirem explicant com van evolucionant. A veure d'aquí uns mesos com estan, si han tret branca nova, a veure si alguna de les flors que han tret s'ha convertit en fruita, cosa que veig difícil. I recorda regalar-nos un subscriure't, algun like o un comentari en el, en el vídeo, ja que l'algoritme del YouTube li agrada molt que hi hagi moviment en els vídeos i així el, el promociona més i li ensenya més gent que, que estigui interessada en el tema. Així que t'agrairíem molt si comuniquessis una miqueta amb nosaltres. I recorda també que estem a les xarxes, a l'Instagram, al Facebook, al Twitter i ara al TikTok també, ens hem obert un TikTok. Així que segueix-nos i comencem a crear una comunitat ben grossa al voltant de l'Oasis. Fins al proper vídeo!